ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിക്ടേഴ്സിൽ ഇന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ റോഡ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പീസസ് ഹൗ മെനി പീസസ് ഡു വി ഗെറ്റ് പതിനാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചൊരു കമ്പീനെ നമ്മൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പീസസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയെ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള മീറ്റർ നീളമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പീസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് ഒരു റോഡിൻ്റെ മൊത്തം എത്ര ലെങ്ത് ആണ് പതിനാറ് മീറ്റർ അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിന് പിന്നെ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ നീളമുള്ള എത്ര പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര പീസ് ടു ബൈ ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ പതിനാറ് മീറ്ററിനെ എത്ര പീസസ് ആക്കാം ആ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീനെ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ടൂം സിക്സ്റ്റീൻ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പീസ് റോഡാ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് പീസ് കിട്ടും കേട്ടോ പതിനാറ് മീറ്ററിന് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള പതിനാല് അല്ല സോറി ഇരുപത്തി നാല് പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറിന് ടു ബൈ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ഡു വി നീഡ് മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസിൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിൽസിലാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസിൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും എത്ര ബോട്ടിലാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അഞ്ചേകാൽ ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ വാട്ടർ ടോട്ടൽ എത്ര വാട്ടർ അവിടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എത്ര എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ് കൊള്ളുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ വാട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽസ് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നീഡഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗം ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കിലുണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീന്ന് വരും ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസലായി ത്രീയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബോട്ടിൽ വേണം ആ സെവൻ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ആവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സെവൻ എത്ര ബോട്ടിൽസാണ് വേണ്ടത് സെവൻ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ആവശ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ടു ബി പാക്കഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ബാഗ്സ് ഹൗ മെനി ബാഗ്സ് ഡു ബി നീഡഡ് അതായത് മൊത്തം പന്ത്രണ്ടര കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടര കിലോഗ്രാം വരുന്ന ബാഗിൽ നമ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് നീളം കൂടം വീതി അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയെ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വൺ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നേ മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് അനദർ സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫും ത്രീ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് ആൻ വൺ ബൈ ടൂന് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രീ ആൻഡ് ആ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടൂന് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോറും ടൂവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ ഫൈവ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ വരും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ടെൻ ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ടൈംസ് നയൻ വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ദാ ഈ കോഷിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എഴുതി പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതി ഇനി മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അനദർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടു ലെവൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ റോപ്പ് ഒരു പതിനൊന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ പീസസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് രണ്ടര മീറ്റർ രണ്ടര മീറ്റർ ഉള്ള പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ഹൗ മെനി പീസസ് ഡോ വി ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പീസ് ലഭിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് പീസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോപ്പ് ആ റോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നര മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഫ്രം ദി ലെവൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ പീസസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് നമ്മൾ ആ പതിനൊന്നര മീറ്റർ ലോങ് ലെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള റോപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള പീസസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടു പീസസ് ആ രണ്ട് പീസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ അതായത് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മൊത്തം എത്ര പീസ് എത്ര ലെങ്ത് ആവും അഞ്ച് മീറ്റർ ആവും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് പീസസ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാവും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ രണ്ട് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ
അപ്പോൾ ആ ഒന്നര മീറ്ററാണ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ വഴി കൂടെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതി കൂടെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആ റോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നര മീറ്ററാണ് പതിനൊന്നര മീറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള പീസസാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ പതിനൊന്നര മീറ്ററിനെ രണ്ടര മീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ എത്ര പീസസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നത് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നര രണ്ടര മീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ലെവൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ലെവൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവ് റെസി റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീയെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യ ഇവിടെ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാല് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള റോപ്പിനെ മൊത്തം നാല് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം മൊത്തം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം പതിനൊന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ കയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് എത്ര പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ നാല് പീസിൻ്റെയും കൂടെ നീളം നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്നറിയാമോ രണ്ടര എതിരെ കൂടെ നാല് ഗുണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ രണ്ടരയുടെ കൂടെ നാല് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ നീളമുള്ള പീസസാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടര ഗുണം നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് പീസസിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്ററാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് മീറ്റർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പില്ലേ ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മീറ്ററിൻ്റെ എത്ര ലെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മൊത്തം ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് രണ്ടര മീറ്ററാണ് രണ്ടര മീറ്ററിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടര ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടരനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്ററാണ് ഇനി ഈ ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര വൺ ടൈംസ് 
ടു ബാക്കി പത്ത് ആ എത്ര ഇട്ട് ഫൈവ് കണ്ട വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഒന്നര മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഒന്നര മീറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പതിനൊന്നര നമ്മൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് എന്ന് പറയുന്നവർ നാല് പീസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എടുക്കണം രണ്ടര മീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ